ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ராமச்சந்திர திருக்கோயில் அதாவது ஏர்போர்ட்லேருந்து ஹைதராபாத் ஏர்போர்ட் சாம்ஷாபாத்ன்ற இடத்துல ஏர்போர்ட் இருக்குது ஸோ அங்கேலேருந்து ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பெரிய திருக்கோயில் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு எப்போ கட்டப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்த் சென்ச்சுரியில் கட்டப்பட்டது யாரால் கட்டப்பட்டதுன்னா சாளுக்கிய டைனாஸ்டி அப்படின்ற ஒரு ராஜா ஆழ்ந்த காலத்தில் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இதோட கோபுரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி ஃபீட் ஹை அதாவது எண்பது உயரம் அடி உயரத்தில் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த கோயிலோட ஒரு ஒரு அபூர்வமான விஷயம் என்னென்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ராமர் கோயிலில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதையோடு சேர்ந்து ஹனுமான் இருப்பார் ஆனால் இந்த கோயிலில் வந்துட்டு ஹனுமான் இருக்க மாட்டார் ஸோ ஏன் இருக்க மாட்டார்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ அந்த கேள்விக்கு விட என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமர் வந்துட்டு இந்த பதினான்கு பதினாலு வருஷம் வனவாசத்திற்கு முன்னாடி இங்கே வந்திருப்பார் அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம் ஸோ அதனால் இங்கே வந்துட்டு ஹனுமானுக்கு அந்த ஹனுமான் வந்து ராமர் லக்ஷ்மணரோடு இருக்க மாட்டார் இந்தோட கோயிலில் ப்ளஸ் இந்த ஒரு கோயில் நீங்கள் உள்ளே வரும்போதே உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஹம்பி அப்படின்ற ஒரு கர்நாடகாவில் இருக்கிற இடம் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்டது ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போது இப்போ கரண்ட் ஒரு ரெண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பிலேருந்து இங்கே படத்தினர்களும் இங்கே ஆக்டர்ஸ் அவங்களாமும் சேர்ந்து இங்கே வந்துட்டு ஷூட்டிங் எடுக்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ உள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து உள்ளே போனோன்னா மூலவர் சன்னதி இருக்குது இப்போ அங்கே தான் நம்ம போக போகிறோம் ஸோ இந்த சன்னதியில் பார்த்தீங்கன்னா ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை மூணு பேரும் இருக்காங்க 
இங்கே தான் ஹனுமான் இச்சு ஜென்ரலாக நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எல்லாம் கோயில்களிலும் கை கூப்பின்னு இருப்பார் ராமருக்கு ஆனால் இங்கே வந்துட்டு அது கிடையாது ப்ளஸ் இந்த மூணு விக்கிரகங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கல்லால் கட்டப்பட்டது இப்போ நம்ம வெளில வந்திருக்கோம் இங்கே பார்த்தோன்னா இது என்ன ஐதீகம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மனசில் ஒன்றுத்தை நினச்சி தேங்காயில் துணியில் தேங்காய் வச்சு அதை கட்டி இந்த கோயிலில் கட்டினோன்னா அது வந்துட்டு நினைத்து நடக்கும் என்ற ஒரு ஐதீகம் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்கறது மூலவரோட விமானம் இந்த விமானம் எதில் கட்டியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க சுண்ணாம்பு கலவையில் மிக நுட்பமாக கட்டியிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஆரம்பத்தில் சொன்ன இந்த மாதிரி இந்த கோயிலில் நிறைய வீடியோ ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க தெலுங்கு படத்துக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு படத்துக்கு மேலே இங்கே ஷூட்டிங் நடந்திருக்கு மகேஷ் பாபுலின் பிரபாஸ் வரைக்கும் அவங்களோட படம் இந்த கோயிலில் எடுத்திருக்காங்க ப்ளஸ் எந்த படம் எடுத்தாலும் எந்த தெலுங்கு படம் எடுத்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சீன் இந்த கோயிலில் அவங்க எடுத்தாங்க அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்று அது ஒரு நம்பிக்கை நம்ம டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பெரிய பெரிய பேலஸஸில் கல்யாணம் நடக்கிறது ஸோ இந்த கோயிலோட பிரம்மாண்டத்தை கருத்தில் கொண்டு இங்கேயும் அந்த மாதிரி டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங்கான லொக்கேஷனாக இன்று வரைக்கும் இருக்கிறது
ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு கொஞ்சம் வெளில இருக்கிற ஸ்டெப் வெல் கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் வெல் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்துட்டு பில்கிரிம்ஸ்லாம் இங்கே வரும்போது இங்கே அவங்க தங்கிறதுக்கான ஒரு இடமா இருந்தது ப்ளஸ் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு ஃபியூஷன் ஆஃப் ரெண்டு கல்ச்சர் இருக்கும் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த பில்லோஸ் எல்லாம் ஹிந்து ஸ்டைலில் இருக்கிற இங்கே ஒரு பில்லோஸ் இது ஒன்று ப்ளஸ் கொஞ்சம் அந்த சைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இஸ்லாமிக் ஸ்டைலில் இருக்கிற அந்த டூமும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ ஒன்ஸ் இங்கே வந்துட்டு பிரம்மோத்சவம் டைமில் வந்துட்டு இக்க சிக்க கூட்டம் இங்கே இருப்பாங்க ஸோ ஹா நம்ம தான் இது பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னொரு காலத்தில் இங்கே தண்ணி இங்கேலேருந்து தண்ணி வந்துட்டு ஃபுல் த என்டயர் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா இடத்துக்கும் இங்கேலேருந்து தண்ணி ஒரு காலத்தில் ஃபுல் ரொம்ப நிறைய இருந்தது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி இப்போ எதுவுமே இல்லை ஸோ இது ஒரு லைக் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சீனிக் பியூட்டின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு சுற்றி நிறைய மரம் கொடிகள் பச்சை பசையில்னு இருக்குது ஸோ கண்ணுக்கே ஒரு பயங்கர குளிர்ச்சியான ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு இடமா இருக்குது இங்கே ஸோ ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது இங்கே சில நாள் ஈவினிங்ஸ் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறோம் அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் ஈவினிங்ஸ்லாம் இங்கே வந்தேனா நல்ல நிசப்தமாக பீஸ்ஃபுல்லாக ஸோ இந்த டெம்பிள் வந்துட்டு நீங்கள் ஹைதராபாதில் இருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டெம்பிளுக